இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறாங்க தேர்வுங்கிறதே உங்களை வளப்படுத்திக்கிறதுக்கான உங்களை பலப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் அரசாங்கம் செய்து இதை பார்த்து யாரும் பயப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு படி நீங்கள் போய் பதட்டத்தில் போய் உட்காந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இருக்கிற படித்தது எல்லாமே மறந்துடும் அப்படி இல்லாமல் கண்ணை மூடிட்டு எது வந்தாலும் எழுதக்கூடிய பவர் எனக்கு இருக்குன்னு முதல் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்துக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு உந்துதல் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு குவாலிஃபைடு ஆகிக்கிறதுக்கு நம்மளை அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் சரிங்களா அதனால் இதை ஒரு பெரிய ஒரு குற்றமாகவோ நம்ம இதில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவோமோன்ற ஒரு பயமோ இல்லை மார்க் குறைஞ்சிருவோமோ அப்படிங்கிற எந்த இதுவும் நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்லப்போகிற தகவல் வந்து ப்ளஸ் டூ அண்டு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஒரு டிப்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறாங்க தேர்வுங்கிறதே உங்களை வளப்படுத்திக்கிறதுக்கான உங்களை பலப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் அரசாங்கம் செய்து இதை பார்த்து யாரும் பயப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் பயப்படாதீங்கன்னு ஆனால் களத்தில் இறங்கும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு குழந்தைகளின் மனப்பக்குவமும் மாறப்படுகிறது ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈஸி ஃபார்முலாக அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மாயம் இல்லை மந்திரம் இல்லை ஒரு ஒழுங்கு முறை செய்யப்பட்ட ஒரு ஃபார்முலா எப்படி ஒரு மேக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருந்தால் அந்த கரெக்டாக அது வந்து சொல்யூஷன் வந்துடுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது தான் அந்த காலத்துலேயும் சரி இந்த காலத்துலேயும் சரி ஒரு வெற்றி பாதைக்கு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒரு சக்தியோடு இருப்பாங்க இந்த சக்தியோடு ஒரு யுக்தியை பயன்படுத்தினோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஃபார்முலா ஸோ அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்வுக்கு பயப்படக்கூடாது அது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான முறையை நான் சொல்லித்தரேன் மாணவர்களே உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன்னா பயப்படக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எதுவாக ஆனாலும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலையை உங்களுக்கு பக்குவப்படுத்துறதுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூல்லையே இருந்தாலும் இந்த ஒரு சின்ன மெத்தட் ஈஸியான மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன் போன உடனே ஒரு பத்து செகண்டு வந்து கண்ணை மூடிக்கோங்க கண்ணை மூடிட்டு இந்த பேப்பர் எனக்கு சொந்தமானது நான் தான் இந்த பேப்பருக்கு ராஜான்னு முதல் முடிவு பண்ணிக்கோங்க படி நீங்கள் போய் பதட்டத்தில் போய் உட்காந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இருக்கிற படித்தது எல்லாமே மறந்துடும் அப்படி இல்லாமல் கண்ணை மூடிட்டு எது வந்தாலும் எழுதக்கூடிய பவர் எனக்கு இருக்குன்னு முதல் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா போன உடனே எடுத்தாலும் பேப்பரை பார்க்காதீங்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எது வந்தாலும் எழுதுவதற்கான சக்தி என்னிடம் உள்ளது அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கணும் அந்த சக்தியை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அந்த சக்தியை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் உங்களுடைய எக்ஸாமையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வெற்றியாக முடியும் உங்களுடைய ஞாபக சக்தி உங்களுடைய படிப்பு திறன் நீங்கள் எழுதக்கூடிய சக்தி எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் மன தைரியத்தோடு எழுதக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு நான் பின்னாடி கொடுக்க போகிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி பேப்பரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் பேப்பருக்கு முன்னாடி எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டின் வந்தாலும் அதை ஈஸியாக உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது பயப்படாதீங்க இது ஒரு தேர்வு உங்களுடைய மேம்படுத்திக்கூடிய ஒரு ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு நிலை இதுக்காக பயந்துக்கிட்டு இதுக்காக நிறைய பேர் வந்து தன் உயிரையும் மாச்சிக்கிறீங்க அதுக்காக தான் இந்த பதிவே நான் போடுறேன் ஒரு எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்துக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு உந்துதல் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு குவாலிஃபைடு ஆகிக்கிறதுக்கு நம்மளே அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் சரிங்களா அதனால் இதை ஒரு பெரிய ஒரு குற்றமாகவோ நம்ம இதில் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவோமோன்ற ஒரு பயமோ இல்லை மார்க் குறைஞ்சிருவோமோ அப்படிங்கிற எந்த இதுவும் நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு அடுத்த நிலை போவதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கணும் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக அதை ஸ்டாண்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் ஒரு எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி க பத்து செகண்ட் தான் ரொம்பலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பத்தே செகண்ட் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மனசை எங்கே வைங்க அவ்வளோதான் அதாவது ரெண்டு புருவத்துக்கு மத்தியில் இந்த இடத்துல கை வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு பத்து செகண்ட் நான் பத்து செகண்ட் வந்து அப்படி அப்படி மைண்டில் அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதுமான விஷயந்தான் பத்து செகண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு நான் தான் ராஜா எது வேணாலும் எழுத போகிற
எது வந் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சது தான் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெளிவுபடுத்திட்டு நீங்கள் அழகாக அதுக்கப்புறம் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் படித்தது மட்டும்தான் அதில் வந்திருக்கும் அதுக்கும் தெரியாது எது வந்தாலும் அதை எழுதுவதற்கான சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு பொதுவான ஒரு டிப்ஸு அதுக்கப்புறம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய ஆறா நம்மளுடைய ஆறா சக்தியை ஒழுநிலைப்படுத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு இதை டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் இது ப்ளஸ் ஒன் டென்த் ஆர் டுவெல்த் இல்லை எல்லா படிப்புக்குமே இது யூஸ் ஆகக்கூடியது இது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு இதுக்கு மட்டும் கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு வரப்போகிற தேர்வுகள் வந்து யாருக்கும் கேட்டிங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஸோ அதனால் இந்த பதிவை நான் போடுறேன் யாரும் பயப்படாதீங்க இப்போது படிப்பில் வெற்றி பெறுவதற்கான உங்கள் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான உங்கள் மனதை வெற்றி பெறுவதற்காக எந்த ஒரு டிப்ஸ் இது அருமையான ஒரு டிப்ஸ் தான் இது ஒரு எந்திர முறை ஒரு காப்பர் பிளேட்டில் நான் ஒரு ஒரு மெத்தட் எழுதி கொடுக்குறேன் இது அந்த காலத்துலேயே உள்ளது தான் அது வந்து வாழ்க்கையை ஜெயிக்கிறதுக்காகவும் அவங்க படிப்பு அந்த காலத்துலேயே படிப்புகள் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா அதில் வெற்றி பெறதுக்காக செஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா இது இது வந்து ஃபுல் ஷீட் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஷீட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையான பேக்கெட்டில் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக பேக்கெட்டில் வைக்கலாம் இல்லை என்ன நம்ம பாக்ஸில் வைக்கலாம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பேனலை வச்சு ஃபஸ்ட்டு கோடு போட்டுக்குவோம் இந்த கோடு போடுறது பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து காப்பரில் வந்து போடுறதுனால ஒரு கிராஸ்மிக் பவர் எப்பொழுதுமே இருக்கும் நமக்கு எத்தனையோ எந்திரங்கள் மற்ற இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக போடலாம் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே தான் போடணும் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து பெரிய வேலை கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு மூணு கோடு தான் மூணு மூணு கோடு அடைப்பில் ம் சரிங்களா இப்படி மூணு கோடு போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் கிடச்சிருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த நம்மளுடைய எப்பொழுதுமே நம்மளை சுற்றி எப்பொழுதுமே வந்து நாலு ஃபோக்கஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம படிப்பில் வெற்றி பெறுவதற்காக நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்கிற ஒரு அற்புதமான வார்த்தைகள் தான் இது பார்த்திங்கனாக்கா உ ரெண்டு கிடையாது உ இது கு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இருந்தாலும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கு இது ஓ இது உ ஏ இன்னொன்று வந்து சா இது கு இது உ ஏ உ சா உ சா உ இது வந்து சா அதை மேலே இந்த வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கிறது சா அடுத்தது ஆ கா சா ரூ உ ரூ உ அவ்வளோதாங்க இது மாதிரி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எழுதிக்கிறோம் இன்னொரு டிஸ்பிளே அழகாகவும் போட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதில் எப்படி இருக்கோ அப்படியே வரைஞ்சிக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்களேன் இது சா அப்படி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்து எழுத்து வந்து ஒரு வட்டம் வந்து இப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கோ இந்த எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் ஏன்னா முன்னோர்கள் எழுதின எழுத்தை மாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் சரிங்களா இதை வந்து லேமினேட் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை வளர்ந்துட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து லேமினேட் பண்ணி நம்ம பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா படிக்க பொழுது வச்சுக்கலாம் குரூப் ஸ்டடி போடும் பொழுது பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் யார் ஒருத்தவங்க செய்கிறாங்களோ அது அவங்களே கையால் செய்யணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்மளுடைய கைகளுக்கு நம்மளுடைய அந்த விரல்களுக்கு ஒரு சக்தி உண்டு அப்போ நம்ம நம்மளே கையில் தொட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த நம்மளோடய எனர்ஜிக்கும் இந்த காப்பர் எனர்ஜிக்கும் ஒரு இணையான ஒரு தொடர்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளே போட்டு இதை செய்கிறது தான் அது முக்கியமானது நம்ம ப நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு தூங்கும் போது நம்ம தலைவாணி கடையில் இதை வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்பொழுதுமே பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம் உள்ளே எக் உள்ளே வரைக்கும் நம்ம இதை வெளியில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஞாபக சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதை தான் நம்ம முன்னோர்கள் எழுதி கொடுத்தாங்க இது வந்து படிப்பில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு முக்கிய ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஸோ நம்மளுடைய பழங்காலத்து எழுத்து அந்த எழுத்துக்களுக்கு ஒரு உயிர் சத்து உண்டு ஒரு சத்தம் உண்டு அந்த சத்தத்தை ஒரு பிளேட்டில் அடக்கியிருக்காங்க அந்த பிளேட்டில் உள்ள எந்திரங்கள் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறோம் அதை எடுத்து நீங்கள் பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு போனாலே போதும் அது படிக்கும் பொழுது உங்கள் பேக்கெட்டில் இருக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது உங்கள் பேக்கெட்டில் இருக்கலாம் ஒருவேளை அந்த உங்கள் உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு அதை அலோ பண்ணலைன்னா உங்களுடைய வெளியிலேயே வச்சுட்டுக்கலாம் உங்களுடைய பேக்லேயே வைக்கலாம் 
எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுடைய அந்த பிளேட் உங்கள் கையில் இருக்கலாம் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஃபார்முலா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்கள் தேர்வில் வெற்றி நிச்சயம் கவலையப்படாதீங்க இந்த ஃபார்முலாவை நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் உங்களுக்கான மன தைரியம் ஒரு பெரிய சக்தி உந்துதல் சக்தி மன ஒருமைப்பாடு ஞாபக சக்தி இது அத்தனையுமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு எந்திர ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து மதம் சார்ந்தது அல்ல நான் முதல் முக்கியமாக சொல்கிறேன் இது மதம் சார்ந்தது அல்ல அனைத்து மதத்தினரும் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா தமிழ் எழுத்து உயிர் எழுத்து உயிர் சக்தி இப்போ எல்லா எந்தத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்பர்ஸ்லேயும் அதுக்கு வேல்யூ உண்டு அதேமாதிரி அந்த காலத்தில் கூட்டெழுத்து நீட்டெழுத்து குற்றெழுத்துன்னு இருக்கும் அதை பயன்படுத்தி அது எந்தெந்த எழுத்துக்கெல்லாம் உயிர் சக்தி உண்டு சக்திகள் உண்டு இப்போ மனோதைரியம் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை அது கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னாக்கா நீங்கள் நல்லா படித்து எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் ஆவீங்க அதிக மார்க் எடுப்பீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ இந்த நான் பதிவு வந்த முக்கியமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்போது இதை வச்சு தான் நம்ம பாஸ் ஆகிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்துக்கு போயிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் ஒரு பைக் வாங்கி ஓட்டிட்டு போகிறீங்கன்னா ஸ்பீடாக போய் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னாக்கா உங்களுடைய பெட்ரோல் ஃபியூவல் வந்து இருக்கணும் அதான் சக்தி வெறும் பெட்ரோல் இல்லாத வண்டியை நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது பயணம் பெருக்க முடியாது நம்ம போகிற இலக்கு அடைய முடியாது அப்போ பவர்ஃபுல் பெட்ரோலுக்கும் அதில் வந்து இன்னும் சக்தி வேணால் ஒரு ஒரு பவர் இருக்கிறது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் உங்கள் கையில் ஒரு தைரியமான ஒரு சக்தி இருக்கணும் இல்லையா அந்த சக்தியை தான் இந்த ஃபார்முலா அப்போது நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் படித்த விஷயத்தை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது மறக்காமல் இருந்துட்டாக்கா போதுமான விஷயம் அப்போ தைரியம் வேணும் ஹால்குள்ளே போனோடனே உங்கள் மனம் நடுங்கக்கூடாது நீங்கள் பதற்றமாக கூடாது அதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்கன்னா பத்திரமா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியிலையும் வைக்கலாம் வெளியிலேயே வைக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் படிக்கும் காலத்தில் உங்கள் கூட இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக உங்களுடைய ஞாபக சக்தி போயிடும் சரிங்களா கண்டிப்பாக உங்கள் ஹாலில் இதை விட மாட்டாங்க அது நம்பர்ஸ் எழுத்துக்கள் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வெளியிலேயே வைக்கலாம் ஆனால் படிக்கும் காலத்தில் உங்கள் கூட இருந்துச்சுனாக்கா படித்தது ஞாபகத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் மனசு ஒருநிலைப்படும் உங்கள் மனசு சாந்தமாக இருக்கும் பதட்டமே இல்லாமல் போய் அவங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு அதில் அந்த பிளேட்டோட சக்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஹண்ட்ரட் வெற்றி மட்டும்தான் நிச்சயம் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் கவலைப்படாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த எந்திரத்தை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய நீங்கள் படி படிக்கும் பொழுது நீங்கள் தலைவாணி கடையில் வச்சுக்கலாம் படித்து தூங்கும் போது உங்கள் படிக்கும் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் உங்கள் பேக்கில் வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஹேண்ட் பேக்கில் வச்சுக்கலாம் உங்கள் பர்ஸில் வச்சுக்கலாம் என்னவனா வச்சுக்கலாம் எல்லா மதத்தினரும் இதை பயன்படுத்தலாம் இது தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு சூத்திரம் ஒரு ஃபார்முலா கை கண்ட ஒரு முயற்சி இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நிறைய கோயில்களில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய நம்பர்ஸை வந்து எழுதியிருப்பாங்க கோயிலில் எழுதியிருப்பாங்க அது ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் அதில் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் உங்களுடைய இந்த நம்பரை எழுதுகிறேன் என்னோடய நம்பரை எக்ஸாம் நம்பர் எழுதுகிறேன் இத்தனை மார்க் வேணும்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அது மூளையில் பதியும் அதாவது ஒருநிலைப்படுத்தணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கோயிலில் போய் நம்ம எழுதி வச்சா நம்ம பாஸ் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா நம்பி கை வைக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் அன்றைக்கி வந்து இறைவன் சக்தியோடு நம்மளுடைய ஆன்ம சக்தியும் சேரும் பொழுது அங்கே பாசிட்டிவ் திங்கிங் வந்துடும் அதேமாரி தான் நீங்கள் உங்கள் கைப்பட இந்த எந்திரத்தை எழுதி அப்பா அம்மாலாம் எழுதக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதை நீங்களே வாங்கி அதை நீங்களே அதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய வெற்றி உறுதி சரிங்களா அதாவது விஞ்ஞானத்தையும் மெய்ஞானத்தையும் சேர்க்கும் ஒரு அற்புதம் இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும் தேர்வில் பயம் இல்லாமல் போய் எழுதலாம் ஒருநிலைப்பட்ட ஒரு மனதோடு எழுதும் பொழுது அங்கே வெற்றி மட்டும்தான் கிடைக்கும் மனம் சிதறாமல் மனம் பதறாமல் எக்ஸாம்குள்ளே போய் எழுதுங்க உங்களுக்கு நிச்சயம் உங்களுடைய ஆண்டவன் நீங்கள் நினைக்கும் தெய்வம் உங்கள் கூட கை கொடுத்து உங்களுக்கு தெரிந்த உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஒரு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உங்கள் பக்கத்திலே இருக்கிறது நீ எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது தெளிவாக எழுதிட்டு வந்து வெற்றியை மட்டுமே நீங்கள் கொண்டாடுவீர்கள் இந்த அற்புத சத்திரத்தை வளைஞ்சு நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீங்க வாழ்க வளமுடன்